欢迎光临，欢迎光临。是来应征店员，应征店员，是吧？呃，我们需要应征店员没有错啦，但是其实你可以不用刻意打扮成这个样子啊。啊，是因为他说这里只应征花美男。嗯、哦，不好意思，这中间可能有什么误会。我们店里面呢是要应征男店员，没错。但是主要的原因是因为我们需要男生来搬重物。哦，知道了。小远，啊，跟人家道歉。哦，对不起。哎、欸，这样，哎、欸，关亮。关亮，谁？我打扮成这样子，我差点认不出来。发生什么事啊？没什么，没什么事啊。好，哎、欸，快亮，嗯，认识他、啊，他是尚飞，我跟曼丽的同行，也是十七年的。嗯、对，尚飞，不好意思啊，我刚陪曼丽出院，听雅芝讲才知道你的事情。如果还在找工作，可以过来帮忙吗？啊？因为曼丽必须在家休养，我可能需要两边跑，人手不太够。可以啊。真的吗？可以啊，可以，可以。那太好了，我帮你介绍一下。好。这一位，这一位是我跟小圆的师傅，也是我之前的店长，叫林正阳。你好，叫我正阳就可以了。这一位是许胜元，算是我的师兄。你好，叫我小圆就好。我叫王尚飞，虽然我之前没有在咖啡厅工作的经验，但是我真的很愿意学习哦。什么是这样？好，当然大家互相交流一下。嗯，对，这样。嗯，我是找你。OK。所以你跟他讲一下基本要做的事情。哦，好。杨景穿这样很好看呢、欸。你平常应该多穿一下这种衣服。哎呦，因为平常我都穿军服啊，然后想说放假轻松一点嘛，毕竟我也没有什么时间这样穿啊。你跟志强出去约会也没有好好打扮一下。哎呦，他才不会管我要穿裙子还是裤子，毕竟我们两个都是军人呢、啊。杨晴，在家，晴妈好，老师好。哎，今天啊，我们就来练习走路。好，我去把你的包包拿过来。啊，包包？是啊，平常我们走在路上不是都背着包，所以我们要背着包包来练习。去把你包拿。嗯。好来，佳佳你先过来，你先走。对，佳佳，等一下呢，不要用你小腿的力量带动你的步伐，然后面带微笑。啊，好，试试看。来，从前面走过来。你们说小腹不要太轻松驼背了，对，把上次老师教你们的，对，臀部夹紧，很好，带着微笑，很漂亮哦。来，再走回来，然后臀部夹紧，对，带着微笑，佳佳很棒哦，有进步，<笑>很好。那而且，哦，好是，一样哦，轻松的走，然后面带微笑，好，试试看。放轻松的走，对，走直线，带着微笑，很好。那双手放松，不要握着你的那个背带这么紧。对，那缩小腹，缩小腹，很好，很好。不看地板，不看地板，轻松的，轻松的。小心，哎，哎，小。每个步伐呢，踩稳了再往前走。好，再试一次看，加油。好，好，放轻松。对，放轻松。高跟鞋啊，可以辅助我们女孩子拥有黄金比例。有些女孩子因为身高不高，腿比较短，就要借助高跟鞋来补强它。哦
。老师，可是像我个子那么高，然后我的高跟鞋它也很高的话，那你怎么还买这么高的高跟鞋啊？宋志强送的。<笑>高跟鞋啊，高一寸，整个视觉效果呢就会瘦两公斤。哦，所以强制嫌我肥哦？怎么可能？他哪敢啊？<笑>那你们看老师怎么走的？不是我反应快，不然我们啊就会出事。最好是啊，班长，那是因为我们人多，好不好？哎、欸，他那一个人可以抵我们全部，我这样做是保护我们大家。又说也奇怪啊，树我怎么会记得我们的车子啊？威兰公司那台车子又不是什么特别显眼的车，对吧、啊？树我就过目不忘啊，他一定是看到你的车，记得车牌，知道那是威兰公司的车子，不然你们也不会被发现。树我真的很厉害，这样也可以认得出来。你忘记树的第一天，就把视频信条全部背起来。哎、欸，我跟你讲，他记忆力超好的。他那时候在我们公司进出货，他都记得一清二楚。真的假的？真的。哎、哦欸，佳佳姐，哎、嗯，怎么样？来来，坐坐。咖啡自取。好，谢谢。羊排我没跟你一起？因为他穿高跟鞋，小腿痛，就先回去休息。羊排，羊排干嘛穿高跟鞋啊？因为自强出国前送他美不美的课程，让他去学。哦，羊排穿高跟鞋，哇，那真的很难想象。所以学长是希望羊排变得更有女人味喽。哎<笑>哎、欸欸欸，不好意思，来、欸、晚。来、欸、来、欸欸，不要客气啊，来一样，饮料也可以自取哦。来，哎、欸，漂亮，啊、我听光心说你想要跟曼丽求婚。所以你打算要用什么样的方式啊？我在狱友跟曼丽说了啦，我希望在十七人见证下跟曼丽求婚。我是觉得我们可以找一个地方，然后布置一下，你再带曼丽过去，给她一个与众不同的求婚。毕竟一辈子一次的事情，一定要精心策划。嗯，我也可以给点意见哦。其实我本来有想说在爱情公寓就好了。很亮。好的开始是成功的一半，不好的开始就连另一半都没了。所以求婚这件事情，你一定要好好的计划。好，我会帮你的，谢谢。小心一点，唐飞，帮我送一下这润拿铁。这几号桌的、啊？二桌，加点热拿铁。小心烫。等一下，你要拿抹布端咖啡给客人吗？哦。二桌靠窗，二桌。小远，尚飞是新手，你教他的时候要多点耐心，好，放轻松。好，出去一下。我去看他一下。
欢迎光临。哎，天哪，你看，那不是那一批上面那个劈腿渣男吗？我我坐那边就好了。欢迎光临，哎，坐。不知道这次事情会影响这么大，我在跟公司讨论要怎么处理。你不要担心啊，这些都是误会而已啊。反正到时候我只要上传的正脸照片，这应该就可以了吧？怎么可以让你一个人承担啊？我们一起啊，这样也比较有说服力啊。现在只不过是因为大家都不知道两个女生其实是同一个人。等到大家都知道了，事情一定很快就可以解决的。我是不是跟小袁说的一样，是一个没有帮助的人啊？你要红的还是咖啡？小袁是我的徒弟，他的脾气我很清楚。他以前跟我学的时候啊，凡事都要求完美。他吓跑了很多跟我学的人。可是我真的笨手笨脚的、啊，一直帮倒忙。每个人一开始都是这样啊。你知道我开始的时候啊，我不知道拿铁是什么哎、欸，我还以为红茶拿铁就是红茶加咖啡。我那时候还觉得很特别。不可能。真的，直到有一天，客人跟我点了红茶拿铁，然后我就真的把红茶加到咖啡里面，然后端给客人。这样店长没有生气哦？他超紧张的、啊，立刻阻止我，然后重新调了一杯给客人。但你知道，店长事后跟我说，他觉得我特调的红茶拿铁很好喝、欸。从此店里面还多了一杯特调红茶咖啡。所以调饮料啊，要从错误中学习。你不用怕去犯错，说不定会得到什么意想不到的惊喜。那如果我也来试试，如果我的这个加上你的这个合在一起，如何？嗯，不错哎，哎，那叫我试试开发出新的饮料。真的好喝吗？好喝。OK， 那你回去之后可以试试看啊。好诶、欸，哎、欸，那我可以跟宽亮说吗？可以啊，你就在我们店里面调一些很特别饮料，然后我们可以试试慢慢看。<笑>那这样梦时机会不会没有客人？<笑>怎么办啦？他们说要抵制沈焕清的 A P P， 说沈焕清劈腿，可是傻姑娘没有错。哎，没关系啦。我上传我的照片就好啦，这样他们看到他们就不会乱讲话。现在人就是这样，爱不争桌椅。哎、嗯欸，不行啦！啊，如果你上传照片，那你这 A P P 不是就没戏唱了？也不会啦，这只是一个噱头啊，主要是 A P P 的内容够吸引人就好啦。喏、哦，你看好了。哦。哎、欸、哎、欸，你们看你们看，而且很多网友说不相信，还继续攻击。啊，他们到底是怎样啊？啊，对我都已经上传照片解释，他们还不相信。他们还说你是小三，我、哎、又讲话越来越难听哎，越描越黑。奇怪，大家都是吃到沈叔叔的苦水
。阿、啊、忠老师讲还不相信？对啊，我这个人说，他说 A P P 上面女生比素娥长得漂亮，他叫你不要冒充。奇怪，是有毛病呢、喔！阿明就同一个人啊，你又知道上次那 A P P 女生长什么样子是吗？啊，就没有露脸啊！奇怪，到底是怎样？讲那么难听啊！你懂什么啊？手机无辜，手机无辜，好好好。奇怪，我看不下去，怎么可以这样讲你？哎、欸，照片是你跟傻姑姑打算怎么办啊？我能怎么办啊？就想办法解决啊。怎么解决啊？现在网友就是不相信你是照片上的那女生啊。大不了就我们两个再拍一次照片给他们看啊。啊，反正你们都知道，也没有差快的网友知道。哦，小米现在说一派轻松，想当初怎样都不承认。哎，难怪你当初会问我一些奇奇怪怪的问题，我就想说我直觉没错。哎，不过我比较好奇的是，为什么是这个人？这哪有为什么啊？这需要什么原因还是什么道理的吗？哦，是是是，不需要什么道理。就这样，人家有空时不时就去公庙开庙门、关庙门，然后就日久生情，对吧？那这样子，我去跟学院班长讲，叫他天天去帮你关你公司的门，这样子你也会喜欢他吗？我公司没门。喵喵喵喵喵不过你干嘛那么保密啊？连我都不说、欸，真的很不够意思。不是啊，我你们知道了就会一直问，一直问，我就要一直解释，一直解释，这样很麻烦呢、欸。我原本最担心的就是邱永廷，想不到竟然是你一直问，一直问，一直问。哎、欸，我是最关心你的。嗯，嗯关心关心。咦、okay. 欸，对了，你阿爸怎么说啊？没有怎么说啊，就这样。就这样，好啊，好啊，又不说了，是不是？没有关系，我明天去公庙再问你阿爸。睡觉。哎，我阿爸说要他入赘啦。入赘？不是啊，你阿爸看起来那么开明，怎么可能？他怎么会这样说啊？我也不知道啊，可能是因为我是我们家唯一的小孩吧。不对啊。傻哥友也是沈叔叔的独子啊，不过你阿爸有这样的想法，我觉得蛮奇怪的。嗯，这样沈叔叔他会答应吗？我也不知道，就是想不通，没有办法，所以才很烦。哎，那其他人知道吗？不知道，你是第一个，你不会讲吧？你要我不说，我当然不会说啊。嗯，很好。那就睡觉吧，反正也想不到办法，就睡觉吧。晚安，班长。好了，先睡吧，说不定明天就想到都不知道阿爸哪来的信心，竟然要人家入罪。交往本来就是两个人的事，希望欧牙赶快让这件事情早点落幕。饮茶啦，嗯，这当当时唔知虾米人答应讲，那有介意的对象要先坐等下给我看，啊，才要来往，嘿，啊，结果呢？啊，他又没有问我要不要在一起。哦，他没有问你哦。那、啊、我看这个婚事就不用提了啦。啊，文静，喜欢不？啊啊啊！啊，三位。哇、啊啊！哎呀哎呀哎呀！啥啦？我有介意人啦。哦、啊
，哎，这都看惨死了，啊，你都卖鸡呀，啊，搞搞错当的啦。哎，你嘛足奇怪，即马是啥物时代啊？哪有人搁甲人招的啦？哦，想要说服我？嗯。啊，你上届无嘛爱叫三姑娘来在我面头前展现出她的诚意，哈？哦，我有知。你看，你个情人，我是去问你爸，就这个意思哦、喔。我搞啊骗的。哎、欸，又要去啦？啊啊！谈恋爱要修修炼啦，知啦，我来去修炼啦，拜拜。嗯。嘿嘿嘿。嗯。啊，我真的不知道怎么办嘛，你真的不能陪我去吗？我陪你去也没用啊。一定到时候阿白这就好离开，私底下跟你讲啊。我问你哦、喔，你有想好吗？如果阿白问你要入赘到我们家，你要怎么回答？当然是好啊，只要可以跟你在一起，我都可以。没有人这样回答的啦，你这样回答陈叔叔怎么办呢、啊？那要怎么回答？你就知道我也不会说谎啊。啊，如果这样子问我，一定是这样子答。只是我也不知道跟我爸说什么、嗯。那我教你怎么讲，你、嗯、听好、哦。确定？客人热美式。哎，先生，您的热美式。那三明治稍等一下。你好，请问您要点什么？一号餐。一号餐，那那个。懂了，我的要求不多，只要能一直这样子就好。三明治的话是零鸡肉。稍等一下。嗯、喂，尚飞啊，怎么啦？哦，这样啊。哦，好啊，那我把位置传给你。OK， 好，待会见，拜拜。尚飞吗？嗯、哦。他过来。嗯。好。鸡肉三明治。鸡肉三明治。你好。好，那那要点些什么呢？啊，没点三明治。好 ，OK。不用谢我啦，谢什么？应该是我要谢谢你才对。你其实可以待在办公室里面吹冷气，不用来帮我的，所以应该是我要谢谢你。不会啦。哦，班长好。哎哎，尚飞啊。尚飞，哇，好久不见哎，果然还是精神这么好。班长，你们两个。哦。哎，不是啦，我是今天来帮主任班长忙啦，想到哪里去？哦，哎、欸，你说找我什么事啊？我要跟你说，就是，对、欸、你今天想要吃什么、喝什么，都算班长 ，OK？ 这么好，尽量点。<笑>好，来一杯冰咖啡就好，谢谢班长。哎、欸，那这样我们坐着聊吧。哦，好啊。哈哈，说吧，什么事？班长，嗯，可以跟你学卖房子。怎么那么突然啊？你是在梦时期做不习惯吗？不是不习惯，就是我觉得我笨手笨脚的，在咖啡厅帮不上。你才刚去梦时期没多久哎、欸，你多给自己一点时间去适应嘛，不要那么快放弃啊！哎，上飞，这瓶咖啡。谢谢班长。哎，对了，你之前不是在圆舞蹈教室里面当教练，怎么突然现在跑去梦时期当店员？就出了一点状况啊，所以宽亮跟曼丽暂时让我在梦时期打工。
暂时啊，这样也没关系啊。嗯，班长退伍的时候也是做了很多份工作，一直到找到自己喜欢做的工作以后，就尽力去做。嗯，而且最重要的是这份工作，你需要热情跟热忱去支持的。嗯，而且尚飞啊，做工作除了要有热情之外，也要有毅力哦。如果你真的最后决定要离开梦时期，班长还是建议你可以先从自己喜欢跟有兴趣的工作做起。最后，如果你真的有心想要学卖房子的话，班长这边随时欢迎你。班长，谢谢，还是你最好的。不会了，不会。哎，班长，你们这样一搭一唱，默契跟之前一样好哈。小妹妹，别乱说话。我们也跟之前一样严格啊！哦，不用不用不用不用不用，这样就好，这样就好，这样就好，这样就好，不说话。嗯嗯。叔叔过来。哦，谢谢叔叔。嗯嗯。啊，叔叔，天气热，我也有买椰子水了，可以你消消火。哦，你也知道我火气大。哎，好了。你既然来了，还有什么话就说了。素娥说，她希望不要那么早结婚。嗯。啊，然后呢？素娥说，千万不要答应入赘的事情。然后她说，不管叔叔叫我做什么决定，都不要答应。嗯、啊，啊，这我要气你，好气你，卡波皮！啊，你，你怎么还没有结婚就？什么都是我说，啊，你你好好教的话嘛。呃，不行，是我说不能答应叔叔任何事情。嗯，哎，但是我有一件事情想要跟叔叔说了哦，就是我是真心喜欢素儿，希望叔叔答应我们交往。哦，想要说服我，啊，你敢叔我讲？叫他想一个办法来说服我。现在啊，啊不下辈子嘛。好，看你老辈赶快那一言锤锤呢。一言锤锤什么意思？一个锤锤呀。哦，哦那那我现在去说。啊。什么都是我说，是我说，啊这样没结婚啊。阿叔公，听我吹嘛，大富贵，你嘛袂歹啦。嗯，哈哈。门边那一桌的，嗯。快亮，小袁最近跟我提到说，他觉得最近店里生意不好，加上你回来了，咖啡店其实不需要养那么多人手。他跟我说，如果要他离开，没关系。声音好像跟人手无关啊，就算没有声音，我们要人手啊。钱不多，你们愿意过来帮忙，我已经很感谢了。好，我再跟他说。好，没事啊，没事。欢迎光临。欢迎光临。嗨，书记。张飞，好久不见。好久不见。你怎么会来这里？我来找你的。我。张飞，你到树林去坐。好。嗯，书记这边。怎么了，尚飞？你压力很大。有吗？苏静，你找我有什么事？是班长跟我说你现在在找工作，你怎么都没跟我们讲？你是不是还想要找回舞蹈老师的工作？谢谢，我我,我还没点。呃，昆亮跟我说你习惯喝热美式，所以这是招待你的。谢谢，帮我跟老板说谢谢。好。那不吵你们。手机拍谁？我忘记问你要喝什么了。没事啦，孟十七大家都这么熟了。可是我现在真的看得出来，为什么班长说你压力很大？就不适合当咖啡店店员。你现在看起来真的很不像当初教我们拳击有氧的老师哎。你看，你不要担心啦，我是要跟你讲个好消息的。我们公司啊，之前有做过小资健身的专题，然后我去采访那个韵律教室的老板
然后因为我跟佳佳姐说你现在在找工作，她就帮你签了这条线。不能这样麻烦你了，淑静。不是我，是佳佳姐，因为她之前有上过你的课，她觉得你很专业，所以帮你打这个电话。这样我不知道怎么谢谢佳佳姐。可是面试通不通过还是要看你哦。好，我们希望你先拿到工作稳定下来再说。好，谢谢苏静。不会，宽量味咖啡，不变哈、哦。经典不败。哈哈，我公司还有事，那我就先走了。啊，下次再来看你啊。好。宽量，我公司还有事，我要先走了。哦，好，哎对。待会见，放心啦，曼妮又不会跑掉。<笑>拜拜，拜拜，再见，拜拜。谢谢你的咖啡。喂，别这样。那等一下店麻烦你，我要先离开一下。尚飞，嗯，等一下见。等一下见。嗯。大哥哥，哎 ，Peter， 原来你在这里呀、啊！<笑>听说你去台中找你的同学、啊，怎么样？有找到人吗？小毛找到了，不过他住在安养院里面。本来我想我们两个见面啊，有聊不完的话题。哎，没想到他得了艾滋海默症了，<笑>连我是谁他都不认识。是小毛同学，跟你年龄差不多，怎么会得失智症呢？是啊，这人啊，年纪大了，特别要注意健康，要不然啊，什么病都会得的。还有小毛，他三个女儿啊，还蛮孝顺的，轮流去陪着他。我在想，如果我以后也像他这样，我真的不希望我儿女会连累他们。大哥哥，你不用想太多了。我们人啊，活在当下啊，这样才不会虚度人生啊。唉，这个时候啊，我最想的就是听曼丽唱歌。可是，曼丽刚出院了，回家嘞，医生叫她说好好休养。那、呃、找个时间再去看看她。好啊。哎，毕竟你知道为什么事吗？我都忘了，嗯，我找你是要请你想帮个忙啊，又怎么了？还不是我那换亲的事情。哎，八哥哥，真的被你说中了呢。我早就看出来了，你就是坚决不相信。八哥哥，你真的很厉害，你是怎么看得出来的？你记不记得那天你给换亲亮亮相亲的时候，换亲很生气，站起来就要走，走的时候就牵了苏文的手啊。非常自然呢、啊，你喜欢的是谁啊？告诉我啊，谁啊？告诉我啊，谁啊？我喜欢的人是叶素娥。我们走。然后我也观察素娥，她的表情也很自然，完全不是来故意气你的意思。我就知道他们俩的感情呐、啊，非比寻常。八哥哥，你真的很厉害耶！你观察入围，不是我厉害，你呀、啊、是当局者迷，事实摆在面前呢、啊，你看不出来罢了。哎，那很好啊，都已经公开了，你应该高兴啊，给他办喜事就好了。你烦恼什么呢？哦，这事我烦恼可大了。嗯，你知道吗？那个公主啊，要我那个换心啊，要入赘哎。啊？哦，我换心是我们家的哎，唯一的独子哎，我怎么可以让步啦？哦，你说什么入赘？对呀、啊，我的天啊，都什么年代了？二十一世纪嘞，公主怎么还有这种想法呀？阿哥哥，你是我爱情专家顾问了。你一定要帮我想个办法，怎么让这个欢庆不要入赘啊？让这个喜事赶快办一办啊！好，我来想一想。那
想起啊，你脚是贴什么了？酸痛贴布，请。老师，我裙子这么长，我以为我藏得很好，这样你也看得到。你不要以为你的裙子这么长遮住就看不到，但是不小心露出来，在礼仪上都是扣分的哦。来，去把它全部都撕掉。哦，好。贴那么多，没事啊，我只是想说穿高跟鞋练习，然后前几天走楼梯下楼的时候拐到，就变这样。哎，轻一点啊，好，好，我慢慢。好，啊，真的很痛哎！这样子啊，又快又不会痛，真真的不痛哎，而且贴布怎么就这样不见了？好了，站起来，我们练习走路了。好，行。好，等一下往前走，记得带着微笑哦。走，走得很好，很优雅。而且步伐小一点哦。好，转，好，走回来。非常的优雅。非常好，谢谢老师，谢谢老师。平常啊，我们是很少穿晚礼，但是到了夏天，老师相信你们还是会穿长裙，所以要注意你们的腰线。那高跟鞋呢，搭配并不是越高越好，像今天杨晴这样搭，嗯，就很好。谢谢老师，老师，我现在也越来越有信心了。好，那你们两个坐下。好啦，你们看你们自己现在的坐姿有没有什么地方不合格的？像坐在椅子上，其实很不容易被扣分的了。嗯，很好，我们都注意到自己的坐姿的。像你们刚刚在撕贴布的时候，就是你们最自然、最随意的时候啊，平常都要小心一点哦。好啦，你们跟着老师走一遍。好，嗯，你们跟在老师后面，但是不要一直顾着看着我。好，好，向前走，开始。嗯，下一次呢，穿着晚礼服。我们来学习西餐礼仪，很好，很好。来，你们两位坐下来。嗯。Hello， 尚飞，尚飞，啊，那拿铁好了。你又在晃神，小心烫，不要再被烫到了。好，嗯。小姐您好，您的热拿铁来了。谢谢，小姐，你说这是什么？热拿铁啊，我不是点热拿铁啊。啊？可是你刚刚不是？你什么态度啊？我们店长呢？不好意思啊。我们店长不在，那我可以全权处理事情。请问你有什么需要吗
，我不是点热拿铁，然后这位小姐送错咖啡，态度还那么差。呃，不好意思，小姐，那请问你点的是热卡布？热卡布，好，那我待会请我们的店员再重新做一杯给你。不好意思，小飞，把这杯端给小云，请他重做。我一杯热卡布。还是先手请多。你是怎么点餐的？客人明明就点热拿铁啊。热拿铁跟卡布，我怎么可能会分不清楚？这难说，你看你一直在晃神，搞不好你真的点错。上辈，我跟你说，服务业就是这样，客人说什么就是什么，客人永远都是对的。好了好了好了、欸，你不是要找关亮他们吗？你先回去找他们。这样，谢谢。嗯、师傅。我看他是无心要学嘛，他如果真的不想学，可以跟宽亮讲。你看我们最近店里生意比较不好，他这样会造成我们的负担。好了，你这些话别让尚飞听到。先走啦，拜拜。拜拜。